要不是刚才那一世，我还认不出你就是吴娇。你到底想干什么？我想告诉你，不要去打雷。我对打雷没兴趣。可你知道那天土福渊一定会在擂台上。那是我的事情。可那是个陷阱啊。那又怎么样？吴娇，吴娇，杀土福渊现在还不是时候。让开，吴娇。吴娇，我是不会让你一个人去的，就算死我们也要死在一起。
带走吧，一会儿鬼子看见就不好了。大哥，请留步。叫我吗？哎，正是正是。啊、哦，哎呀，陈大哥，天庭饱满，地阁方圆，那是大富大贵之相啊。但是以小弟拙见，大哥你印堂发案，家中日后必有不平之事啊。哎，信得过小弟，小弟一算如何呀？要钱吗？哎，钱不钱先不谈，准了给钱，不准不要钱。啊，那算算。哎，坐坐坐坐。把你的手给我看看，这位大哥，财运不到啊！你记住，晚上三点钟之前一定要进入指定位置，只要我这边枪一响，你就狠狠的打，行动越大越好。都准备好了，大哥，你小弟拙见，在正门东方放一枚铜板，我保一家老小平安无事。放心吧，好好好啊，多谢多谢是的，真阔气天亮，我再收拾你这狗东西。
首长说的对，王营长就是能把胜利当洋房。小王和大葱会在第一时间分别解决掉这两个高台上的鬼子机枪手和娘娘庙屋顶的鬼子狙击手。你从这儿进入射击位置就安全了。嗯。你在这儿，小王在这儿，再加上那两挺机枪，那么控制整个局面应该没有问题。我会掩护你。不是掩护我，我一再强调，是掩护这几位大侠的安全。我听到你的强调了，可是你也一样需要掩护。如果你有个好歹，任务一样都是失败的。不对，就算是我们都牺牲了，如果他们几个是安全的，那我们就等于是完成了这次任务。可首长不是这么说的，首长说，既要保证他们的安全，也要把我们的损失降到最低。我会把我们的损失降到最低，但是得有一个前提，就是必须保证他们的安全。如果没有他们，那就没有这次任务。当然，你说的也没错，但是对于我们来讲，现在最重要的就是要保证他们的安全。中队首长之所以把我们派来。就是要让我们把他们团结起来，形成一种抗日的力量，让他们的武功和绝技发挥到最大的效果。但是你想一想，如果日本鬼子真的把他们给杀害了，那对于我们的抗日力量来说，是不是一个很大的损失啊？他们没那么了不起。同可心同志。这个想法是很危险的，他们能杀鬼子，敢杀鬼子，那就非常的了不起。你必须立刻改变你的想法，否则的话，我让你马上回到部队上去，因为你不适合完成这次任务。是我错了，我改。我非常的尊重你，包括纵队首长，都非常的尊重你。但是你这个清高的毛病一定要改一改，你要学会去团结一切可以团结的力量，去打击日本侵略者。你想一想，就目前这种形势，如果要把日本鬼子赶出中国，没有老百姓的帮助和支持，那是根本办不到的。懂了没有？我懂了。以前也不是不懂，我现在懂得更透彻了。真的？真的。你的任务？保护好那几个好汉，为他们排除身边所有的危险。能做到吗？保证做到。这才对嘛。这才像是一个八路军战士的样子。好了，去睡觉吧。那，你呢？又来了，去休息。是。
还有什么我没想到的、没做到的吗？问题是，我无法控制这几个好汉的行动，那么其中的变数就实在难以预料了。干嘛呀？妹子，你醒了。你干嘛不走正门呀？跑房上干嘛呀？我家又不是鬼子司令部。我这不是怕打扰大家休息吗？我就知道，你是不会听我和我爹劝的。妹子，我……你不用解释了。我不是不让你去杀鬼子救人，可是昨天我爹已经跟你说得很清楚了，那明明就是鬼子设的陷阱，你干嘛非要往里边跳呢？因为那几个军人和你哥哥一样，都是抗日英雄，我必须去。如果救不出来呢？妹子。
如果你的哥哥也在那几个军人里边，你还会拦我吗？你，好，我说不过你，你去吧。妹子，妹子，你听我把话说完吧。大鹏哥，如果其他大侠都不去，就你一个人去，你能救出他们吗？不知道，但是我一定要试一试。好，那你答应我。说吧，妹子。如果其他大侠都不去，就你一个人去，你千万不要出手，好吗？不行，这个我不能答应你。可是这样你会死的。我只有一个目的，就是把那几个军人救出来。你救人，你也得活着回来呀、啊。妹子，放心，大鹏哥不会有事的。你保证？嗯
，不让我回来，你去了。难道吴娇真没来？这怎么可能？哎，一看就知道是来劫法场的，就不知道装一装。你们就在这些人里面，我倒要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了。绝不食言！中国人胜一场就放了一个中国军人，胜几场就放几个，输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束。一起来算，要杀就一起杀，要放呢就一起来放，要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩，就枪毙谁。都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧！就是。最后一条规则，也是最重要的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始，请日本武士上台。现在，该轮到中国人上场了。谁打这第一场呢？我。我打第一场。没事，放心。没事。别去了，崔队，你不能去。我们的大英雄廖天生，他就是绣花针。好样的绣花针，好样的！看我怎么收拾这帮小鬼子！哟，小鬼子长得还挺俊，你就等死吧！哼，就怕等一百年。你也等不到啊！怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊！呀！
削鬼子功夫可以，就是脚好臭、哦。打得好，打得好！嘿，嘿，嘿，嘿。想要老娘的命啊，没门儿！<笑>想起来了，刚刚踩了狗屎忘了擦了。打得好，打得好，踢得好，好，好，好，好，是好歹的东西。
，我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。之王的人早就见阎王了。别想开枪！都别吵吵了。第二场比武马上开始。中国人谁来应战？谁呀？谁呀？我、哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后
，我等着你。希望你也等。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续围攻。夏木，你为什么不下命令打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！第三场比武开始。来的中国人，报上姓名。你不是中国人，你是哪个窝的？<笑>姓名：杜大鹏
，杜大鹏，他就是铁头侠杜大鹏。铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏，铁头侠，杜大鹏。行。呀我们是不是生的太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧，你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。接种吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把东边符换下来。为什么？这可是最后一张了，我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。哎，这这那小鸡这样，有紧张。营长是想和他们在一起啊！这应该就是用枪栓杀了我狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们
在试探鬼子的实力。有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同于咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会连个口都要钻？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们。但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？这是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器。非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死。你们也休想逃出去！杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的！别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次。如果我再次举起手来，我保证第一个死的就是你，还有你的连队长。我这有两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。如果你们不怕死，可以留下来，我们较量较量。撤退，立即撤退！连队长命令，撤退！连
队长命令，撤退。王营长真是神了，难怪司令员都叫他牧神峰呢。太监，嗯，看来你们是真的不想走啊。要打就打，站着不动算什么？奉陪到底。雄虎胆，何罪之有啊？幸亏王先生，要不然这就真成了咱们几个的葬身之地了。可惜没把那几个人救下来。各位大侠放心，总有一天要让他们血债血还。这几位兄弟都是靠着英雄，我们把他们埋了吧，也算是给他们找个遮风避雨的地方。好，五娇，五娇，五娇，五娇，大侠，你是不是在找宋女侠？对，你看见她了吧？对，刚才看见她走了。什么时候？就在鬼泽汽车开走的时候，那时候不是乱哄哄的吗？王先生，我得去找五娇。他一定去找土肥原了，我跟你一块儿去。好，那这几个军人呢？这样吧，二位，有劳你们，将那几位中国军人安葬好，我跟廖先生去找宋姑娘。好。王先生说的对，这样做，总有一天会吃亏的。我用不着你管。宋姑娘，这报仇不是一朝一夕的事情，只要从长计议。如果宋姑娘愿意的话，我王沐风愿意助姑娘一臂之力。多谢。五娇，刘先生，给宋姑娘一点时间吧。
。铁大哥，喝碗水。哦，谢谢。廖大侠，喝碗水吧。哈、啊，杜大哥，喝碗水。杜大哥，嗯，莫下头。好，好，再摸一下。好，怎么样？你说这杜大侠真是铁柱的，鬼子动洋刀，硬是连皮儿都砍不破。厉害，铁柱子，你给我铸一个看看。那是硬气功，顶个一两刀还可以，时间长了，照样流血。反正你们真是了不起。哎，对了，还有铁柱神差的手，嘿，真硬，比子弹还厉害。哎，你说。这子弹都打不进鬼子的钢盔里，你咋练呢？我知道你不爱说话，那就算了。铁柱神差，等你什么时候想说话，告诉我就行啊。哎，你别摸我啊，我的头和手都不硬。我不摸你，廖大侠，给我看看你的绣花针行不？不行，为啥不行啊？就看一眼，没戴在身上。我就看一眼，给我看看，给我看看。我真没戴在身上，你骗人。那你说，那鬼子现在来了，你咋办？鬼子来了，我自有办法。哼，没戴在身上，那是他小气。你说谁呢？你呀。你再说一遍，你小气，咋了？别吵了，别吵了，我不看了。我知道他为什么不给我看了。你说了，绣花针是廖大侠的秘密武器，他要给别人看了就不灵了，对不对？哼，这小兄弟还挺聪明，不像有些人傻了吧唧的。小兄弟，哎，这绣花针呢，藏在哪儿确实是一个秘密。嗯，等以后有了机会，大哥再给你看啊。好，好嘞，大哥，坐坐坐。哼，屋里多了个娘们儿。王，王营长回来了。啊，回来了。王营长，你是？哦，我是八路军。原本想早点告诉大家，但是一直没有找到合适的机会。刚才我是去看了几个游击队的伤员，所以让各位久等了。你真是八路军？<笑>不像吗？那倒不是，只是觉得有点奇怪。为什么？八路军打鬼子我是知道的，只是没想到王先生对我们这些人会有这么大的兴趣。<笑>原因很简单，因为你们名气大嘛。嘿，你们不知道，你们杀鬼子的事儿传的可神了。出去问问，看看有没有不知道绣花针、女妖、鬼魂和铁头侠的。小王，那又怎么样？啊，没有别的意思，就是想跟各位交个朋友，互相有个帮衬，一起杀鬼子。就这么简单？就这么简单。你们相信吗？王先生今天不是已经帮我们了吗？对，王先生，你别误会，你帮了我们，我不是不知道，也不是不领情，只是我觉得王先生帮我们和我们交朋友，应该不是你自己的意思，我应该没说错吧？廖先生接着说，我觉得是八路军想收编我们，所以王先生和我们交朋友是其次。对吗，刘先生？第一点你讲的是对的，但是第二点你没有讲对，是吗？和各位交朋友，在关键的时候帮助你们，这的确不是我个人的意思，而是我们司令员命令我这样做
，当然，能和各位交朋友，一起杀鬼子，这也是我王木峰梦寐以求的愿望。但是我作为一名八路军战士，首先要完成的，是我们司令员交给我的任务。你的任务是什么？保护你们的安全。哼，王先生也不看看，在座的几位，哪个需要你们保护？你们八路军就不用替我们操这份心了。各位，你们误会我的意思了。和你们交朋友杀鬼子，保护你们，那不是给你们当保镖，也不是像保护一般人那样保护你们。我倒是想听听，你们怎么保护我们？那好，我想先问问各位。你们知道你们自身存在的弱点吗？王先生是说，我们武艺不精喽？武艺精不精，那得碰到比自己更精的人才会知道。那这个武艺更精的人，不会就是王先生您吧？廖先生，中国有句古话，叫“人外有人，天外有天”。嗯，口口声声说要跟我们交朋友，其实根本没把我们放在眼里。我杜大鹏现在就想向你请教，看看我们到底有什么弱点。请，杜大侠，我不是这个意思。王先生不必多言，我廖天生也想向王先生。请教请教。好啊，那既然三位都是这个意思，恭敬不如从命，请。魏先秦，王先生，请赐教。王先生，我输了。杜先生言重了，你没有输给我，你是输给了你自己，也是被你自己激怒了，操之过急呀、啊。否则再打两个时辰，我们也未必能分出胜负来。
我可没那么容易被自己激怒。那当然。但是廖先生，我看我们还是不要打了吧？为什么？莫非王先生是怕我们的绣花针？王先生放心，我是不会对好人使绣花针的。这么说，绣花针是廖先生的拿手绝技了。要不大家怎么会叫我绣花针？那我要是能破得了你的绣花针呢？如果王先生能破得了我的绣花针，我廖天生甘愿受驱使。严重了，你就说吧，怎么破我的绣花针？进一步说话。王先生，说吧，怎么破的绣花针？先生心细如发，智慧过人，天生心服口服。廖先生，我说过，我们是朋友，朋友之间只讲忠诚不忠诚，不讲服不服。好了，我们走吧。铁先生，还要打吗？打。那好，就请铁先生用你的鹰爪功来抓我的手掌，抓住算我输，抓不住抓不住，我断手。不，如果说铁先生要断手的话，到此为止。不断手，做兄弟。好。李先生，快快请起！哎，不是说好了吗？做兄弟。大哥，哎，起来起来。既然说好了做兄弟，兄弟之间就不能讲这个。李先生，刚才如果你不翻那个腕子，我的手掌早被你抓到了。哈哈哈哈哈！好，这边请。